రాష్టంలో పరిపాలన అస్తవ్యస్తంగా మారిందని రాష్ట ప్రజలకు సరైన పరిపాలన అందించడంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం విఫలమైందని విశాఖ వైసీపీ ఉత్తర నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కేకే రాజు ఆరోపించారు రాష్టంలో రాజన్న రాజ్యం రావాలంటే వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం కావాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు వైసీపీ అధికారంలోకి రాగానే ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ అమలు చేస్తామంటున్న కేకే రాజుతో మా విశాఖ ప్రతినిధి లక్ష్మణ్ ఫేస్ టు ఫేస్ జగన్ కావాలి జగన్ అంటూ ఏదైతే వైఎస్ఆర్ సిపి ఉత్తర నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త వైఎస్ఆర్ సిపి అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన నవరాత్రాలని ప్రజల్లో తీసుకెళ్లే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు విశాఖ నలభై ఒక్కో వార్డులో ఆయన ఈ నవరాత్రాలని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు ఇదే అంశంపై మాట్లాడడానికి మనతో పాటు కేకే రాజు గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి ఏదైతే కావాలి జగన్ రావాలి జగన్ అనే నిదాలను తెలుతున్నారో ఈ నవరత్నాల పథకాలను ప్రవేశపెట్టే విషయంలో ఏ విధంగా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు అంటే ఎందుకు చెప్పినంటే మనకు తెలుసు స్వర్గీయ శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ విధంగా అయితే ఈ రాష్ట్రంలో ఇచ్చిన మాట మీద కట్టుబడి ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఈ ప్రజల అభ్యున్నత కోసం ఆయన మంచి సంక్షేమ పథకాలని ప్రజలకు ఉపయోగకరమైన సంక్షేమ పథకాలని ఆ రోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టి ప్రజా సంక్షేమానికి ఆయన పాటుపడ్డారు ఏదైతే ప్రజా సంక్షేమంలో ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఒక సువర్ణ అధ్యాయం రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన అనేది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలందరూ కూడా సంక్షేమ పథకాలని అందిపుచ్చుకుని ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం ప్రజలు ఎంతోమంది ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారి ద్వారా ఇళ్ల పథకం అవ్వచ్చు ఆరోగ్యశ్రీ అవ్వచ్చు వన్ నాట్ ఎయిట్ అవ్వచ్చు పింఛన్లు పెంపవచ్చు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అవ్వచ్చు ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా జగన్మోహన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో ప్రజలందరూ లబ్ధి చేయరు దురదృష్టవశాత్తు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో మనం సంక్షేమం అనేదే మర్చిపోయింది ఈ రాష్ట్రంలో పాలకులందరూ కూడా ప్రజా సంక్షేమాన్ని మరిచి పాలిస్తున్న తరుణంలో ఈరోజు మన ఆంధ్రుల ఆశాజ్యోతి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల ముందుకు నవరత్నాలు అనే పథకాలతో ఆయన ప్రజా సంకల్పేతను మొదలుపెట్టిన తర్వాత నవరత్నాలు అనే పథకాలని పొందుపరిచి ఈ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మొదటి సంతకంగా ఈ నవరత్నాల మీద సంతకం పెట్టి ఈ నవరత్నాల వల్ల ముఖ్యంగా మనం చెప్పదలిసేది ప్రతి కుటుంబానికి కూడా కుటుంబ పరిస్థితులను బట్టి లక్ష రూపాయల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు కూడా లబ్ధి చేకూరుతుంది అందులో ముఖ్యంగా మనం వ్యవసాయదారులను చూసుకుంటే రైతు రుణమాఫీ ఫీజు రియంబా ఫీజు రియంబార్స్మెంట్ లక్ష రూపాయల నుంచి లక్ష యాభై వేల వరకు కూడా ఫీజు రియంబార్స్మెంట్ అలాగే ఆరోగ్యశ్రీ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా లక్ష రూపాయల నుంచి పది పది లక్షల రూపాయల వరకు కూడా ప్రతి కుటుంబానికి లబ్ధి చేకూరుతుంది తర్వాత అమ్మఒడి అమ్మఒడి పేరుతో ప్రతి పేద విద్యార్థికి కూడా సంవత్సరానికి పదిహేను వేల రూపాయలు వాళ్ళు అకౌంట్లో వేసి చదివించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టు జరుగుతుంది వైఎస్ఆర్ చేయత వైఎస్ఆర్ చేయత అనేది చాలా ఉపయోగకరమైంది ఎందుచేతంటే ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గడిచిన ఎన్నికల్లో తప్పుడు హామీలతో డ్వాక్ర రుణాలు మాఫీ చేస్తాం మహిళల రుణాలు మాఫీ చేస్తామని ఏది చేసిన పాపాన పోలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలుగు దఫాలుగా ఈ రుణాలన్నింటినీ కూడా మాఫీ చేసి మనందరం కూడా పార్టీలకు అతీతంగా ఈరోజు నవరత్నాలు అనేది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు భవిష్యత్తుకి భరోసా ఇదే ఇదే ఉత్సాహాన్ని ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానాన్ని ఎలక్షన్ వరకు ప్రజలందరూ కూడా ఉంచి ఫ్యాన్ గుర్తు మీద వేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని నేను ఈ ప్రజలను అభ్యర్థిస్తున్నాను ఏదైతే నవరత్న పథకాలు ఉన్నాయో రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తుగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని ఏదైతే రానున్న ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిని సీఎం చేయడం ఖాయం అని ఏదైతే ప్రజల సమస్యలను గత ప్రభుత్వాలు ఏవైతే నిర్లక్ష్యం చేశాయో ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలో రాగానే ఖచ్చితంగా అవన్నీ పరిష్కరించి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని ఇక్కడ ఉత్తర నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త కేకే రాజు తెలుపుతున్నారు కెమెరా పర్సన్ శివతో లక్ష్మణ్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవె